அப்பா பிதாவே இந்த நாளிலும் கத்தாவே இந்த வார்த்தையினூடாய் நீ எங்களுக்கு ரகசியங்களையும் தேவனுடைய ஆழங்களை நீ கற்றுக் கொடுக்கிறதுக்காய் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா ஆண்டவரே நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொரு வேத வாக்கியங்களின் பிரகாரமாய் எங்களோட வாழ்க்கையும் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக எங்கள் ஒவ்வொருவரை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இன்னுமாய் தேவனுடைய திட்டங்களையும் ஆழங்களையும் அறிந்து கொள்ள தேவ ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக என்னை தாழ்த்தி உங்களை உயர்த்தி இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே செபிக்கிறேன் என் ஜீவன் மிரக் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் நாங்க தொடர்ச்சியாக ஒன்று யோவான் புத்தகத்தை குறிச்சு நம்ம கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் கடைசியாக நாங்க என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று யோவான் நான்காவது அதிகாரத்துல நான்காவது வசனம் இருந்து ஆறாவது வசனம் உள்ள வசன பகுதியை நாங்க பார்த்தோம் அதாவது இந்த இடத்துல யோவான் என்ன காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கடைசி காலங்களில் இந்த நம்ம இருக்கிற இந்த நாட்களில் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் உலகத்தில் அநேகம் பேர் தோன்றுவாங்க இந்த கள்ள தீர்க்கதரிசிகளை நாங்கள் எப்படி இனம் கண்டு கொள்ள முடியும் தேவனுடைய ஆவியினிடத்திலிருந்து வருகிற தீர்க்கதர்சனம் அல்லது தேவ ஆவியினால் செய்யப்படுகிற காரியம் எது கள்ள தீர்க்கதரிசனத்துக்குள்ள வஞ்சிக்கும்படியாக இருந்து செய்கிற அந்த வஞ்ச ஜகத்தின் ஆவியினுடைய கிரியைகள் எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கடைசியாக நாங்க பார்த்தோம் அதுல முக்கியமாக விசேஷமாக எங்களுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுகிறதுனால இந்த ரகசியங்கள்ல உங்களுக்கு அறிந்து கொள்ள அவர் உதவி செய்கிறவராக இருக்கிறார் அது மட்டுமில்ல கத்தருடைய ஆவியாக இருக்கிற எங்கள் தே சத்திய ஆவியானவர் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் அவரிடத்திலிருந்து வருகிற தீர்க்க தரிசனமோ அல்லது அவரிடத்திலிருந்து வெளிப்படுகிற வார்த்தை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அது தேவனுடையதாக இருக்கும் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட அங்கீகாரத்துடன் அந்த வார்த்தை வரும் அதே நேரத்தில் அவர் பாவத்தையும் நீதியையும் நியாய தீர்ப்பையும் உலகத்தையும் குறித்து அவர் கண்டித்து உணர்த்துகிறவராய் அந்த சத்தியங்கள் வெளிப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் சகல சத்தியத்துக்குள்ளாய் எங்களை சாட்சியோடு அவர் நடத்துவார் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கடைசியாக நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் ஆகவே வஞ்சகத்தின் ஆவி எப்படி இருக்கும் சொன்னால் இந்த உலக காரியங்களையும் உலக ஐஸ்வர்யங்களையும் இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்களை மாத்திரமே பேசி கொண்டிருப்பார்கள் பரலோகத்துக்குரிய காரியத்தை குறித்து அவர்கள் பேச மாட்டார்கள் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழ்கிறது இந்த உலகத்துக்குரிய ஐஸ்வர்யங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் ஏன்னா இந்த உலகம் பொல்லாங்குக்குள்ளே கிடக்கிறது இந்த உலகத்துக்குள்ளே தான் கண்கள் நிச்சய மாம்சத்தின் பெருமை ஜீவனத்தின் பெருமை எல்லாமே இந்த உலகத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது இவைகளை குறித்து எங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமோ இவைகளை குறித்து எங்களுக்கு வார்த்தைகள் வருமா இருந்தால் அது வஞ்சகத்தின் ஆவியினால் வருகிறது ஏனென்றால் நாங்கள் இங்கேயே பார்த்தோம் என்ன சொன்னால் அவன் என்ன செய்வான்டா உலகத்தில் அன்பு கூறுகிறவனாக இருப்பான் உலகத்துக்குரியவைகளையே அவன் பேசுவான் அப்படி வஞ்சகத்துக்குள்ளே இருக்கிறவர்களும் இப்படிப்பட்டவர்களுடைய வார்த்தைக்கு தான் செவி கொடுப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காகவே நாங்கள் இந்த உலகத்துக்குரிய காரியங்களையும் உலக ஐஸ்வர்யங்களையும் வஞ்சகத்துக்குரிய காரியங்களுக்கு நாங்கள் செவி கொடுக்காதபடி பரிசுத்த ஆவியானவர் கண்டித்து உணர்த்துகிற அதாவது பாவம் நீதி நியாய தீர்ப்பு உலகம் இவைகளெல்லாம் கண்டித்து உணர்த்துகிற பொழுது நாங்கள் இவைகளுக்கு இந்த உலகத்துக்கு உரியவர்கள் நாங்கள் இல்லை ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனை பார்க்கலும் பெரியவர் எங்களுக்குள்ள இருக்கிற அதுதான் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஆவியானவர் அவர் எங்களுக்கு கண்டித்து உணர்த்துகிறபடி நாங்கள் வாழ்ந்தோம்னு சொன்னால் ஒரு ஜேம் உள்ள வாழ்க்கை வாழலாம் என்கிறத இதில் அவர் வந்து சொல்லி கொடுக்குற வரைக்கும் நாங்கள் கடைசியாக நாங்கள் பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கி நாங்கள் என்னத்தை பார்க்க போகிறோம்னா ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஏழாவது வசனத்தை படிக்கிறீங்களா ஏழு எட்டு ரெண்டையும் படிங்க பிரியமானவர்களே ஒருவருக்கொருவர் அன்பா இருக்க கடவோம் ஏனெனில் அன்பு தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது அன்பு எவனு எவனும் தேவனா அன்புள்ள எவனும் தேவனால் பிறந்து அவரை அறிந்திருக்கிறான் அன்பில்லாதவன் தேவனே அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் ஆமேன் 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 நம்முடைய தேவனுடைய ஒரு குண அம்சம் அதாவது இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு குழந்தைன்னா அது எப்படி இருக்கணும் ஒரு புருஷன்னா இப்படி இருக்கணும் ஒரு மனைவியனா இப்படி இருக்கணும் ஒரு ஆசிரியர்னா இப்படி இருக்கணும் போதகரனா இப்படி இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்முடைய தேவனுக்கு ஒரு வரை ஒரு ஒரு வரையறை சொல்லலாம் அப்படின்னா அவர் எப்படி இருக்கிறார்னா அவர் அன்பாகவே இருக்கிறார் நம்முடைய தேவன் அன்பாகவே அவர் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருன்னு சொன்னா பிரியமானவர்களே ஒருவரில் ஒருவர் அன்பா இருக்க கடவோம் என்று சொல்லி அங்க சொல்லி கொடுக்குறாரு ஏனென்று சொன்னா 
இந்த அன்பு கிறிஸ்தவத்தினுடைய அடிப்படை அன்பு தான் ஏன்னா கிறிஸ்தவம் என்று சொல்றது அன்பினால பூரணப்பட்டதும் அன்பினால நிறைந்ததுமா இருக்கிறது ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து எங்களுக்கு அந்த பத்து கட்டளைகளை கொடுக்கும் பொழுதும் அங்க மையப்படுத்துறது அன்பு முதலாவது தேவனிடத்துல அன்பு கூறு அடுத்தது உன்னிடத்தில் நீர் அன்பு கூறுவது போல உன் சகோதரனிடத்துல அல்லது பிறரிடத்துல நீர் அன்பு கூறு அதுதான் எங்களுக்கு கொடுத்து அங்க மையமாய் நிக்கிறது வந்து அன்பு தான் ஏன்னா நம்மளுடைய தேவன் அன்பா இருக்கிறதுனால அங்க மையப்படுத்தப்பட்ட காரியமுமே அன்பா இருக்கிறபடினால இடங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆதி கற்பனையா இருக்கிறது நாங்கள் ஒருவரிடத்துல ஒருவர் அன்பா இருக்க வேண்டும்ங்கிறது ஏனென்றால் அன்பு அந்த தேவனால் உண்டாயிருக்கிறபடினால அன்புள்ளவன் அவன் தேவனால் பிறந்தவன் அதிகாரத்தில் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு உனக்கு தீர்க்க தரிசன வரம் இருந்தாலும் சரி உனக்கு மலைகளை பேர்க்கத்தக்கதான வல்லமை இருந்தாலும் சரி நீ உன்னுடைய சரீரத்தை நீ சுட்டறிக்க கொடுத்தாலும் சரி நீ ஒரு வார்த்தை சொன்னா அந்த மலை அப்படி அகன்று போகக்கூடிய வல்லமையும் விசுவாசம் உனக்குள்ள இருந்தாலும் சரி என்ன விதமான வரங்கள் உனக்கு இருந்தாலும் சரி உதிக்கிற சூரியனை அதாவது சுற்றி கொண்டிருக்கிற பூமியை கூட நீ நிறுத்தக்கூடிய வல்லம் உனக்கு இருக்கலாம் இருந்தாலும் அன்பு இல்லைன்னா அவைகள் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை எப்படி இருக்குன்னா ஓசை இடுகிற கைத்தாளம் போல தான் இருக்கு அல்லது எப்படி வானத்திலே அடிக்கிற ஒரு சிலம்பம் போலதான் அது இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒன்றுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஆகவே எங்களுக்குள்ள வரங்கள் இல்லைன்னாலும் நாங்கள் பெரிய காரியங்களை நடப்பிக்கலன்னா எங்களுக்குள்ள அன்பு இருந்தால் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளை என்கிறத நாங்கள் என்ன செய்கிறோமா உறுதிப்படுத்தி காண்பிக்கிறோமா இன்றைக்கு நம்மள நிறைய பேர் அதாவது தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்கிறவங்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க நாங்கள் அன்பு கூறுகிறோம் நாங்கள் அன்பு கூறுகிறோம் என்று சொல்லுவாங்க ஆனால் அன்புக்குரிய குண அம்சங்களோ அன்புக்குரிய கிரியைகளோ அவங்களிடத்தில்லாம் <coughs> 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 வெளிப்படுகிற <laughs> உண்டு குழந்தையர் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் நான்காவது வசனம் வந்து ஏழாவது வசனம் உள்ள பகுதியில் சொல்கிறாரு அதாவது அன்பு எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு அடையாளமாக அல்லது நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக சொல்லிக் கொடுக்குறோம் என்னென்னு சொன்னால் அன்பு நீடிய சாந்தம் உள்ளதான் அன்புக்கு தயவு உள்ளதான் பொறாமை இல்லையா தன்னை புகழாதா இருமா அப்பா இராதா பாருங்க நமக்கு யாராவது ஏதாவது செஞ்சா நம்மளுக்கு ஏதாவது பேசினா நாங்கள் நீடிய சாந்தமாக இருக்கிறோமா அதுக்கு பதில் வையாமல் நம்ம இருக்கிறோமா தயவு உள்ளதுன்னு சொன்னால் நன்மை செய்கிறது தான் தயவு அப்போது அவங்களுக்கு நன்மை அவங்க என்ன தான் எனக்கு தீமை செஞ்சாலும் பரவாயில்ல நான் அவங்களுக்கு நன்மை செய்வேன் என்று இருக்கிறோமா எங்களுக்கு பொறாமை இருக்கக்கூடாதா தன்னை புகழாதா அன்புனா நான் இப்படி செஞ்சேன் அவங்களுக்கு அப்படி செஞ்சேன் அவங்களை இப்படி தூக்கி பார்த்தா அவங்களை அப்படி தூக்கி பார்த்தா இவங்க இப்படி செஞ்சாங்க அப்படி செஞ்சாங்கன்னு நான் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு மன்னித்தேன் அவங்களுக்கு நான் இப்படி பண்ணேன் அப்படி பண்ணேன்னு தன்னையே புகழுகிற காரியங்கள் அடுத்தது இருமாப்பா இராது நான் எதுக்கு செய்யணும் அவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க இப்படி பேசுகிறாங்க அவங்க மட்டும் பேசினா சரியா அப்ப நான் பேசினா தப்பா அப்படின்னா அந்த இருமாப்பா பேசுறது இதெல்லாம் உண்மையா அன்பு கூறுகிறவங்களுக்குள்ள இருக்காதா அயோக்கியமானது செய்யாது அதாவது தீமைக்குரிய காரியங்கள் அயோக்கியமான காரியங்கள் தற்பொழிவை நாடாது அதாவது தன்னை குறித்தே பெருமையாக வர்ணிக்கிறதும் செய்கிறதுமான காரியம் கோபம் கொள்ளாதா தீங்கு நினையாதா அநியாயத்துல சந்தோஷப்படாம சத்தியத்துல சந்தோஷம் விடுவான் ஒரு வசனத்தை கேட்டு அவங்க மனம் திரும்பினா கத்தருக்குள்ள அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கண்டா அப்படியான சந்தோஷங்கள் வருமா சகலத்தையும் தாங்குமா சகலத்தையும் விசுவாசிக்குமா சகலத்தை நம்புமா சகலத்தை சகிக்குமா இது உண்மையா நமக்குள்ள இருக்கா நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் நான் அன்பு கூறுகிறேன் என்ன ஒருத்தர் பார்த்து சொல்றேன் மலரம்மா பார்த்து சொல்றேன் நான் மலரம்மா மேல அன்பு கூறுறேன் அவங்க மேல எனக்கு ரொம்ப பாசம் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த குண அம்சங்கள் எனக்கிட்ட இருக்குதா நான் வந்து இப்படி இருக்கிறேன்னா 
அவங்க எது செஞ்சாலும் நீடிய சாந்தமா தயவா பொறுமையா என்ன புகழாம விருமா பயிராம ஐக்கியமானது செய்யாம தற்பொழிவு நாடாம சினம் கொள்ளாம தீங்கு நினையாம அநியாயத்துல சந்தோஷப்படாம சத்தியத்துல சந்தோஷப்பட்டு சகலத்தை தாங்கி விசுவாசித்து நம்பி சகிக்கிற உணர்வோட நான் இருக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்மளால தாங்கவே முடியல என்னை பற்றி ஒருத்தர் தப்பா சொல்லிட்டாங்கன்னா எங்க என் மனசே வெடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவான் என் மனசே வெடிச்சிட்டு நான் எவ்வளவு நம்பிக்கையா இருந்தவங்க மேல நான் எவ்வளவு இதா இருந்தவங்கள இவங்க போய் என்னை பத்தி இப்படி சொல்லிட்டாங்களே இவங்க போய் இந்நாட்டு என்னை பத்தி இப்படி சொல்லிட்டாங்களே சொல்லி எங்களால தாங்கவே முடியல எங்களால சகிக்கவே முடியல ஆனா இதெல்லாம் எப்படி இருக்கண்டா மாயம் மாலமான அன்பா இருக்கிறது அதான் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாண்டா இப்படியான அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு உரியது இல்லை ஏன்னா இந்த இங்க ஒண்ணுக்கு இருந்தியர்ல பவுல் வர்ணித்ததான அன்புக்கு பாத்திர ஆரம்பித்து ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து தான் அவர் மட்டும்தான் அந்த அன்புக்கு பாத்திரனாய் நடந்து கொண்டார் அப்போ அவர் தேவனுடைய குமாரனா இருந்து வெளிப்பட்டதுனால அவரிடத்துல அந்த அன்பை நாங்கள் பூரணப்பட்டோம் இதே அன்பு எங்களிடத்துல வெளிப்படணும் நான் தேவனால் பிறந்திருக்கிறேன் நான் தேவனுடைய பிள்ளையாயிருக்கிறேன் நான் அவரை விசுவாசிக்கிறேன் அவருக்கு பிள்ளையாயிருக்கிறேன் நான் வசனத்தின் மூலமாய் பிறந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி எல்லாம் நாங்கள் இன்னைக்கு டயலாக் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையாகவே எங்களிடத்துல இந்த அன்பு இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி என்னையும் கூட இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நாம ஒவ்வொருத்தருமே எங்களை சற்று நாங்கள் நிதானி போயினா அந்த ஒரு ஐஎஸ்சு கிறிஸ்து இந்த குணத்துல எல்லாத்துலையுமே அவர் முன்னுதாரணமா எங்களுக்கு விளங்கினார் அவர் நீடிய சாந்தமா இருந்தாரு அவருக்கு அவர் வந்து தனக்கு தீமை செய்கிறவனு தெரிந்தும் அவருக்கு நன்மை செய்தாரு பொறாம கொள்ளவே இல்லை தன்னை பத்தி எங்கேயுமே புலல பிதாவை குறித்தும் பரிசு தாவியானவரை குறித்துமே அவர் பேசினாரு எங்கேயுமே ஒரு இடத்துல அவர் இருமாப்பாக நடந்து கொள்ளவில்லை அயோக்கியமான காரியத்தை அவர் செய்யவும் இல்லை தற்பொழிவு தன்னை குறித்து பெருமை தான் செய்கிற அற்புதங்கள் அடையாளங்களை குறித்து அவர் எப்பவுமே அவர் பெருமைப்படுத்திக் கொள்ள பரிசு தாவியானவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறபடினால் நான் பிசாசுகளை துரத்துக்கிறேன் அற்புதங்களை செய்கிறேன்னு சொன்னாரு அவர் வந்து கோவப்படவே இல்லை மனுஷர் மேல கோவப்படல ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக கோவப்பட்டார் பாக்குறோம் அடுத்தது யாருக்குமே அவர் தீங்கி செய்ய நினைக்கல அடுத்தது சத்தியத்துல சந்தோஷப்பட்டாரு அவர் சொல்றாரு சத்தியத்துல என் பிள்ளைகள் நடக்கிறத தவிர இவர் எனக்கு எதுவுமே சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படியான ஒரு சந்தோஷத்தை அவர் பார்த்தாரு எல்லாவற்றையும் எங்களுக்காக தாங்கினாரு தேவன் அவருக்கு கொடுத்த எல்லாவற்றை அவர் விசுவாசித்தாரு எல்லாவற்றையும் நம்பினாரு எங்களுக்காக எல்லாவற்றையும் அவர் சகிக்கிறவராக அவர் இருந்தார் அப்படின்னு பார்க்குற இந்த குணம் நம்மளிடத்துலையும் நம்ம வெளிப்படணும் இதுக்கு நம்மளால முடியாது ஆனா தேவ ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிற பொழுதோ நம்மளால இப்படியும் அன்பு கூற முடியும் ஏன்னா எங்களால முடியாது ஏன்னா எங்களுக்குள்ள இருக்கிற இந்த மாம்சத்தோட ரத்தத்தோட எங்களோட சுய உணர்வுகள் சித்தங்களோட இப்படிப்பட்ட ஒரு அன்பை கூறவே முடியாது ஏன்னா ரோமர் அஞ்சு அஞ்சுல பாக்குறோம் தேவன் அவருடைய ஆவியினால தேவ அன்பை எங்களுடைய இருதயத்துல ஊற்றி இருக்கிறாரா யாருடைய இருதயத்துல எல்லாம் தேவனுடைய அன்பு ஊற்றப்பட்டிருக்கோ நாங்கள்லாம் இப்படி நடப்போம் எங்களுக்கு எங்களுடைய சகோதரன் எங்களுக்கு தீமை செஞ்சாலும் அவங்க கஷ்டப்பட்டால் உடனே போய் நாங்கள் நன்மை செய்கிறவங்கள மாறுவோம் ஏன்னா அது எங்களால் முடியாது ஆனால் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த தேவ அன்பினால் மட்டும்தான் இதை நம்மளால் செய்ய முடியும் அதுக்கு நம்ம முயற்சிப்போம் தேவாவியானவர் நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்வாராக அப்போது தேவனால் பிறந்தவன் என்று சொல்லுகிறவங்களுக்குள்ள இந்த காரியங்கள் வெளிப்பட வேண்டும் உண்மையாகவே நாங்கள் அன்பு கூறுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்னா அன்பு இல்லாதவன் தேவனை அறியான் அப்படி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ எங்களுக்குள்ள அன்பு இருக்கு நாங்க தேவனை அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுவோமா இருந்தா எங்களிடத்துல அன்பு வெளிப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறபடினால நாங்க உண்மையான அன்பு கூறுவோம் சொன்னா இன்னொரு காரியம் உங்களுக்குள்ள இதுல சொல்லப்படாத அதாவது அப்போஸ் பவுல் சொல்லாத சில காரியங்களை சொல்லுகிற உண்மையா எங்களுக்குள்ள அன்பு இருக்குமா இருந்தா நாங்க மன்னிக்கிற குணம் எங்களுக்குள்ள இருக்கும் அடுத்ததாக விட்டு கொடுப்போம் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் விட்டு கொடுக்குறவங்களா இருப்போம் அடுத்தது கொடுக்குற உணர்வு எங்களுக்குள்ள இருக்கும் நாங்கள் கொடுக்குறவங்களா மாறுவோம் ஏன்னா பிதாவாகிய தேவன் நம்மையில குறுந்த அன்பினால தான் தன்னுடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நமக்காக அவர் ஒப்பு கொடுத்தார் எதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தாரு போயிட்டு ஜாலியா பூமியை போய் சுற்றி பார்த்துருவாங்க அந்த ட்ரிப் அனுப்புறாங்களே இப்போ தாய் தவ பண்ண அனுப்புறாங்க போயிட்டு ஜாலியாக சுற்றிட்டு வாங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க நினைப்புறாங்களே அப்படியே அனுப்புனாரு பிதா ஏசு கிறிஸ்துவ பாடுபடுறதுக்கும் அடிக்க போடுறதுக்கும் துன்மார்க்கருடைய அக்கிரமக்காருடைய கைகளில் தன்னோட குமாரனை ஒப்புவிக்கப்படும்படியா அனுப்பினார் ஏன் எங்கள் மேலே கூர்ந்த அன்பினால யார் மேலே மனு மக்கள் மீது கூர்ந்த அன்பினால 
அதான் சொல்றார் உண்டு யோ யோவான் முதலா மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்துல சொல்றாரு இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்து இந்த உலகத்துல தன்னோட குமாரனை கொடுத்தார் ஏன் உலகம் அதாவது உலகத்தில் இருக்கிறது நாங்க தான் நாங்க ஆக்கினைக்குள்ள தீர்க்கப்படாதபடி இருக்கிறதுக்காக அந்த அன்பு எங்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் வெளிப்படும்படியாக நாங்க தேவனிடத்திலே தேவ ஆவியினிடத்திலே அந்த அன்பை நாங்கள் கேட்டு பெற்றுக்கொள்வோம் சரி அடுத்ததாக தேவனுடைய அன்பை எப்படி அவர் வெளிப்படுத்தினார் என்று பார்ப்போம் ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனம் நம்முடைய தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாலே நாம் பிழைத்திருக்கும்படி தேவன் அவரை இவ்வுலகத்திற்கு அனுப்பினதுனால் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்ததினால் அல்ல அவர் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தோ தம் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற திருபாதார பலியாக தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினால் அன்பு உண்டாயிருக்கிறது எப்படி சொல்றாரு அன்பு எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னா தேவனுடைய அன்பு நாங்க அவர் மேல அன்பு கூர்ந்ததுனால இல்ல அவர் எங்கள் மேல அன்பு கூர்ந்ததுனால தன்னுடைய சொந்த குமாரனை கிருபாதர பலியாக அந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருடைய பாவங்களுக்காக அவர் பலியாகும்படியாக அவரை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ தேவன் தன்னுடைய குமாரனை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினதுனால அவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அறிய முடிகிறதுன்னா நான் அவங்க சொல்லலையா தன்னுடைய குமாரனை இங்கே டூர் அனுப்பவோ அல்லது சுற்றி பார்த்துருவா எப்படி இருக்கு என்ஜாய் பண்ணணும் சொல்லி அவர் அனுப்பலை அடிக்கப்பட முறுக்கப்பட அவருடைய சதைகள் பிக்கப்பட அவர் வந்து அவருடைய ரத்தம் சொட்டும் வரைக்கும் கடைசி ரத்தம் அந்த பூமியில விழும் வரைக்கும் அதுக்காகத்தான் அவரை அனுப்பினார் ஏன் அனுப்பினார் என்றா எங்கள் மேல கூர்ந்த அன்புக்காக எங்கள் மேல எப்படியான அன்பு நாங்கள் ஆக்கின தீர்ப்பு அடையக்கூடாது அவர் அடைந்த அந்த சித்திரவதைகளுக்கு அது எங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட அந்த சித்திரவதைகளும் அவருடைய பாடுகளும் எங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட பாடம் ஒவ்வொருத்தரும் நாங்கள் அப்படியாக எங்களுடைய பாவங்களுக்கு அப்படியாக அடிக்கப்பட்டு அப்படியாக மரணிக்கப்பட வெளிப்பட்டது <laughs> கிறிஸ்மஸ் வந்தா ஒரு விசேஷம் உடுப்படுத்து கொடுப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா தங்கட பிள்ளைக்கு ஒரு விதமா உடுப்படுப்பாங்க இன்னொருத்தருக்கு வேற விதமா உடுப்படுப்பாங்க ஏன் கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி பிள்ளைகளா கூட இருக்குல்ல அக்கா தங்கச்சி பிள்ளைகளை கூட உடுப்படுத்து கொடுக்குமா என்ன சொன்னாங்கன்னா தன்னோட சொந்த பிள்ளைக்கு உடுப்படுக்கும் பொழுது நல்ல குவாலிட்டியா பார்ப்பாங்க நல்ல தரத்தை பார்ப்பாங்க நல்ல துணியை பார்ப்பாங்க ஆனா பேரு என்னென்ன அன்பு கூறுகிறேன் என்னுடைய தங்கச்சி பிள்ளை மேலே எனக்கு சரியான பாசம் அந்த பிள்ளைக்கு நான் உடுப்படுத்து கொடுக்குறேன் என் பிள்ளைய பாக்குற மாதிரி தான் அந்த பிள்ளையும் பாக்குறேன்னு சொல்றோம் ஆனா வாங்கி கொடுக்குற துணியில வித்தியாசம் வாங்கி கொடுக்குற காரியத்துல எல்லாம் வித்தியாசம் இருக்கும் நீங்க வேணா உங்களோட வாழ்க்கையில நீங்க அவதானிச்சு பாருங்க உங்களோட பிள்ளைக்கு எடுக்கும்போது ரெண்டாயிரம் மூவாயிரத்துக்கு எடுக்கிறீங்க ஆனா அடுத்தவங்க பிள்ளைக்கு எடுத்து கொடுக்கும் பொழுது எப்படியாவது கொஞ்சம் கலர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி என்ன செய்வோம் விலை கம்மியா இருக்கிறது எடுப்போம் ஆனா ஒரு சிலர் வந்து விலை கம்மியா கூட எடுத்து கொடுப்பாங்க ஏன்னா கொடுக்கும்போது நல்லா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சிலர் நல்லதையும் கொடுக்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதுக்காக நான் கத்தர ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் ஆகவே எங்களுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்குன்னு சொல்லி நாம எங்களுடைய அன்பை சோ பரிசோதித்து நாங்க பார்ப்போம் பதினோராவது பன்னிரெண்டாவது வசந்தத்துல பார்ப்போம் பிரியமானவர்களே தேவன் இவ்விதமாய் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்திருக்க நாமும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூற கடனாளியா இருக்கிறோம் அமே என்ன சொல்றா ஆண்டவருக்கே நம்ம கடனாளி ஏன்னா அவருடைய அன்புக்கு ஈடாக எங்களால் எதையுமே செய்ய முடியாது தன்னுடைய சொந்த குமாரனை அடிக்கிறதுக்காக பலியாகும்படி ஒப்பு கொடுக்குறார் இதற்கு ஈடாக எங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கு செலுத்துறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை வேத வசனம் சொல்லுகிறது அவருடைய அந்த குற்றமற்ற அந்த பரிசுத்தமான ரத்தத்துக்கு ஈடாக இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மதிப்பும் கிடையாது இதை கொடுத்துடலாம் இதுக்கு பதிலாக அப்படின்வாங்க சிலரை பார்த்தீங்கன்னா எதையாவது நம்ம தொலைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க ஒரு செயினு ஒரு தப்பக்கத்து உள்ள வாங்கினேன் நான் தொலைச்சிட்டேன் தொலைச்சிட்டா என்ன சொல்லுவோம் ரெண்டு பவுன் செயினா ஓகே நான் உங்களுக்கு ரெண்டு பவுனுக்கு ரெண்டு பவுன் நான் வாங்கி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு நம்ம ஈடு பண்ணி வாங்கி கொடுத்துருவோம் அப்போது இதுக்கு நாங்கள் ஈடு பண்ணிடுறோம் ஆனால் 
ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய ரத்தத்துக்கு ஈடாக இந்த பூமியில எந்த ஒரு பொருளும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இதுக்கு பதில நாங்க இதை கொடுத்துட்டோம்னா கணக்கு சரியா போயிடும் சொல்ற அளவுக்கு எதுவுமே கிடையாது விலையற்றது குற்றமற்றது மாசற்றதுமான அந்த ரத்தம்னா பூமியில எல்லா ரத்தமும் மாசுபட்ட ரத்தம் அவருடைய ஒரே ஒருவருடைய ரத்தம் மட்டும்தான் குற்றமற்ற ரத்தம் ஏன்னா இந்த பூமியில முதல் மனுஷனாகிய ஆதாம் அவன் செஞ்ச அக்கிரமத்தினால அவன் தேவனுடைய உடன்படிக்கை மீறினபடினாலே அவன் பாவம் செய்தான் அவனுக்கு பிற்பாடு வந்த சந்ததியெல்லாம் பாவத்திலே பிறந்ததுனால எங்களுடைய ரத்தத்திலே பாவம் இருந்தது இந்த பூமியில இருந்து எல்லா மனு மக்களுடைய ரத்தத்திலையுமே பாவம் இருந்தது அதாவது தாவிது ஐம்பத்தி ஓராவது சங்கீதத்துல சொல்லுகிறாரு நான் என் தாயின் கற்பத்தது வந்து எப்படி உருவானா பாவத்தினால உருவானேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ நாங்க உருவாகும் போது எங்களோட பாவமும் சேர்ந்து எங்களோட கூட வர ரத்தம் வருகிற நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்படியாக ஒருத்தருடைய ரத்தமும் குற்றமற்றதா இருக்க எல்லாருடைய ரத்தத்திலும் பாவம் கலக்கப்பட்டதா இருந்தது அவருடைய ஒருவருடைய ரத்தம் மட்டும்தான் அது குற்றமற்ற ரத்தமா இருந்தது அதை ஏன் அவர் நமக்காக சிந்தினாருண்டா அவர் நம்ம இலக்கு இந்த அன்பின் நிமித்தமா இந்த ரத்தத்தை அவர் சிந்தினார் ஆகவே அவர் எங்களுக்கு அந்த ரத்தத்தை சிந்தினபடினால தன்னோட குமாரனை பிதாவாகிய தேவன் தந்தபடினால நாங்கள் எல்லாம் கடன்பட்டவங்களா இருக்கிறோம் நாங்களாம் நினைச்சுக்கிறோம் நாங்களாம் நம்ம டாக்கலடு நம்ம டாக்கலே கிடையாது நான் எனக்கு உரியவள் அல்ல ஒன்று குறைந்தி அல்ல ஆறாவது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுகிறாரு நாங்கள் எல்லாருமே விலைக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் மன்னிக்கோ அதாவது அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாங்கள் வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவருடைய ரத்தத்தை கொடுத்து எங்களை அவர் வாங்கி இருக்கிறாரு யாரெல்லாம் ரட்சிப்புகளை இருக்கிறீங்களோ யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவ ரத்தத்தினால நான் கழுவப்பட்டேன் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறீர்களோ அவர்கள் யாவருமே வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம் அவருடைய ரத்தத்தினால வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் எங்களுக்குரியவர்கள் அல்ல நாங்கள்லாம் கடனாளி அதாவது எங்களோட வாழ்க்கை எங்களோட எல்லாமே ஆண்டவருக்குரியதாக இருக்கணும் அப்போது நாங்கள் கடனாளியாக இருக்கிறது கண்டா ஆண்டவருக்கு நான் கடனாளி அன்புக்கு கடனாளியாக இருக்கிறோம் அதே போல் இந்த கடனை நான் என் சகோதரனுக்கு நான் கொடுக்கணும் அதாவது அன்பின் நிமித்தமாக நான் கொடுக்கணும் இந்த அன்புங்கிற கடன் இருக்கணும் அன்பினால தான் எல்லாமே இருக்கிறது அப்போ அந்த கடனை நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரத்தில் ஒரு இதில் நாங்கள் கடனாளியாக இருக்கிறோம் எதுக்காக பணத்துக்கோ காசுக்கோ சொத்துக்கோ இல்லை அன்புக்கு கடனாளியாக இருக்குன்னா தேவன் என் மேலே செலுத்தின அன்புக்கு ஈடாக நான் எதையும் செலுத்த முடியாது அதுக்கு ஈடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்பை நான் தெரியப்படுத்துவதும் அந்த அன்பை அதுக்கு ஈடாக அமைகிறது அதை நாங்கள் செய்யணும் அப்படி நாங்கள் செய்யணும் நாங்கள் ஒவ்வொருத்தருமே கடனாளியா இருக்கிறோம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் தேவனை ஒருவரும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை நாம் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நிலைத்திருக்கிறார் அவருடைய அன்பு நமக்குள் பூரணப்பட்டிருக்கும் அப்போ வேதம் சொல்லுகிறது தேவனை அதாவது பிதாவாகிய தேவனை ஒருவரும் ஒரு காலமும் கண்டதில்லையா ஏன்னா இங்க யோவான் மட்டுமில்ல இயேசுவும் சொல்றாரு பிதாவை ஒருவரும் கண்டதில்லை நான் தான் பிதாவை உங்களுக்கு வழிபடுத்துகிறேன் என்னை காண்கின்றவன் என் பிதாவை காண்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லுகிறாரு அப்ப பிதாவை யாருமே பார்க்கல ஆனா அவரை எப்படி பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அவர் நம்மிடத்துல அன்பு கூர்ந்ததுனால நாங்க அவரை பார்க்கிறோம் அவர் அன்பு கூர்ந்ததுனால தன்னுடைய குமாரனை வெளிப்படுத்தினார் தேவ குமாரனை வெளிப்பட்டார் அதனால நம்ம அவருடைய அன்பை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாதபடி அந்த அவர் அன்பு கூர்ந்ததுனால அந்த அன்பின் நிமித்தமாய் தான் நாங்கள் இப்போ அவருக்குள்ளே இருக்கிறோம் அந்த அன்பை நாங்கள் உணர்ந்தபடினால நாங்கள் விசுவாசத்தோடு அவருக்குள்ளே இருக்கிறோம் அப்போ அவருக்குள்ளே இருக்கிறவரிடத்துல அந்த அன்பு இருக்கிறது அவருக்குள்ளே நாங்கள் இருக்கிறப்ப அந்த அன்பு பூரணமாக விளங்குறது அப்போ அன்பு எங்களுக்குள்ளே பூரணமாக இருக்கணும்னா நாங்கள் தேவனோடு இருக்கணும் நான் தேவனோடு இருக்கிறேன் என்று நான் சொல்லுவேனாக இருந்தால் எனக்குள்ள அன்பு பூரணமாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம எல்லாரும் சொல்கிறோம் நான் தேவனால் நடத்தப்படுகிறேன் நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக இந்த அன்பு வெளிப்படணும் பூரணமான அன்பு நம்ம இடத்துல வெளிப்படணும் ஏன்னா ரோமர் அஞ்சு அஞ்சு ரோமர் அஞ்சு அஞ்சு படி அந்த அன்புங்கட இருதயத்துல இருக்கு இல்லையா அந்த அன்பு இருக்கிற அப்படின்னால நாங்க அந்த அன்ப வெளியில தெரியப்படுத்த வேண்டியவள இருக்கிறோம் இதைத்தான் ரோமர் கிழந்த நிரூபத்திலையும் பவுல் சொல்வாரு என்னோட சொன்னா அன்பினாலே அஞ்சு வேற ஒன்றிலும் கடன்படாதிருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப பாரு அப்ப பாருங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து அன்ப கடனா கொடுக்கிறவங்களா இருக்கணும் அன்ப கடனா வாங்குறவங்களா இருக்கணும் அதாவது வாங்குறத விட கொடுக்கறதுக்கு நாங்க அதிக முக்கியத்துவத்தை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படி நம்ம கொடுக்கிற பொழுது தேவனுடைய அன்பு நம்மளிடத்துல வெளிப்படுகிறதையும் நம்ம என்ன செய்ய முடியுது காண முடிகிறது ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் அன்பு செலுத்துகிறோம்னு சொல்கிறோம் நிறைய பேரை பார்த்தோன்னு சொன்னால் அந்த ஃபேஸ்புக்கில் 
இந்த ஸ்கைப் ஐடி இல்லைனா எழுதுவாங்க அப்படி தெரியுமா ஐ லவ் ஜீசஸ் எழுதியிருப்பாங்க ஐ லவ் ஜீசஸ் என்று எழுதியிருந்தீங்கன்னா உண்மையாகவே அந்த அன்பை நீங்கள் தேவனிடத்துல தெரியப்படுத்துகிறீங்களா இல்லை இன்னொருத்தரை நம்ம உலகத்தில் நம்ம நேசிக்கிறவங்களுக்கு எழுதுவோம் ஐ லவ் யூ அப்படின்னு மற்றவங்களுக்கு எழுதுறோம் அந்த அன் பூரணமான அன்பு நம்மளிடத்துல வெளிப்படுதா இல்லை போலியாக நாங்கள் அன்பு கூறுகிறோம்னு சொல்கிறோமாண்டு எங்களோட அன்பை நிதானித்து பார்ப்போம் அந்த தேவனுடைய அன்பு எங்களிடத்துல வெளிப்படவிடும் அண்டு தேவன் எங்களிடத்துல எதிர்பார்க்கிறாரு அந்த அன்பு எங்களுக்கு தெரியப்படுத்திருக்கிறாரு அந்த அன்பின் ஆவி எங்களுடைய இருதயத்தில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது வார்த்தையில் கூட அந்த அன்பு எப்படி இருக்குமென எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த அன்பை உணர்வோம் அந்த அன்பை தெரியப்படுத்துவோம் அன்பிலே நாங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் கடனாளியாய் மாறுவோம் கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அப்பா பிதாவே இந்த நாளிலும் கத்தாவே இந்த கொடுத்த அந்த வார்த்தைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்னும் தொடர்ந்து தகப்பனே இந்த ஒன்றியோவானுக்குள்ள இருக்கிற ஆழங்களையும் ரகசியங்களையும் தேவ அன்பையும் நாங்கள் அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா இதோ உங்களுடைய அன்பு எங்களுடைய இருதயத்தில் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இன்னுமா உங்களுடைய அன்பை அறியும்படியாக எங்களுக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை தாருமையா தேவன் என்மீ எவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறார்னு சொல்லி இன்னுமாய் அறிகிற அறிவு எங்களுக்கு தாருமாண்டவரே கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய அன்பு அது அறிவு கட்டாதது அதனுடைய ஆழம் அகலம் உயரம் என்னதண்டு பரிசுத்தவான்களோட அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி உடைய வார்த்தை சொல்லுகிறபடி உடைய அன்பை அறிவதற்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி ஆய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா தேவனுடைய அன்பு எங்களில் நிலைத்திருக்கிறது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அந்த அன்பை என் சகோதரனுக்கு தெரியப்படுத்தும் எனக்கு உதவி செய்யும்படியாய் எங்கள் ஒவ்வொரு ஒரு எப்போ கொடுக்குறோம் அந்த வார்த்தையை வாட்ஸ்அப்பிலும் ஃபேஸ்புக்கிலும் யூடியூப்லையும் ஸ்கைப்பிலும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையருடைய வாழ்க்கையிலையும் அன்றுவரே நீங்கள் அற்புதத்தை செய்யும்படியாக இந்த அன்பை விளங்க பண்ணும்படியாய் தேவ அன்பை தியானிக்க நீங்கள் உதவி செய்யும்படியாக ஒப்பு கொடுத்து என்னை தாழ்த்தி உங்களை உயர்த்தி இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் செபிக்கிறேன் என் ஜீவனம் இருக்கமில்ல நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்